Saudara-saudari yang terkasih Kita bersyukur kepada Allah Yang dengan murah hati memberi apa yang kita butuhkan secara unik Meskipun dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda satu sama lain Tidak sama masing-masing orang itu diberi Kepada jemaat di Roma Paulus berkata Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Roma 12.6 Yang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Sebagaimana disampaikannya kepada umat di Korintus. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan roh. Pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmah. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kepada yang lain, roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat Dan seterusnya. 1 Korintus 12, 8-10. Masing-masing orang diberi karunia yang berbeda-beda. Tetapi semua tujuannya untuk kepentingan bersama. Allah tahu apa yang baik. Dan terbaik bagi kita Kepada yang seorang Allah memberi bakat Untuk mengajar Kepada yang lain untuk berdagang Kepada yang lain untuk menjadi pejabat publik Kepada yang lain untuk melayani Tuhan Dan kepada yang lain Tuhan memberikan sesuatu Yang lain dengan orang lain Dan kepada kita juga Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan Menurut kesanggupan kita Dan kita harus mencari Apa yang Tuhan berikan kepada kita Setiap orang Kita semua diberi talenta Yaitu sesuatu yang berharga Yang pas dan pantas Bagi kita Untuk kita kembangkan Bukan semanta agar bermanfaat Bagi diri sendiri Tetapi juga agar menjadi berkat Bagi orang lain Bagi sesama Untuk itulah setiap talenta Bakat, kemampuan, harta, benda, kekuasaan, fungsi, jabatan, apapun yang diberikan oleh Tuhan dipercayakan kepada kita Harus kita kembangkan demi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia Demi meluasnya kerajaan Allah Saudara-saudari yang terkasih Yesus memuji orang yang mengembangkan talenta dengan sepenuh hati Walau berbeda secara kuantitas Tetapi bagaimana mengembangkannya dengan kualitas yang sama Yaitu 100% menghasilkan buah Lima menjadi lima talenta Apa yang diberikan Allah Berapapun besarnya dikembangkan hingga berguna Bagi diri sendiri maupun orang lain Inilah orang yang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada dirinya. Bukan mengeluh atas apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Justru ketika kita melihat Tuhan memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak kita miliki. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan punya maksud terhadap orang itu untuk melengkapi kehidupan kita bersama. Lain halnya dengan orang yang diberi satu talenta. Bukan karena satu talentanya, tetapi karena sifatnya yang jahat dan malas. Hingga dijawab diberi satu talenta pun menyanyiakan talenta itu. Lihatlah orang yang diberi lima talenta. Setelah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuannya, Tuannya memberi lebih lagi. Memberi kepercayaan lebih. Kepada orang itu Saudara-saudari yang terkasih Allah itu memberi murah hati Menurut kemampuan kita Dan menuntut tak lebih Daripada apa yang dititipkan Maka satu talenta Itu jumlah yang besar Kalau diuangkan sekarang 30 ribu dolar Satu orang 1,5 miliar Dititipkan Jadi bukan jumlah yang kecil Jumlah yang besar Apalagi Dua talenta, apalagi lima talenta. Dan dikatakan dalam ini, Tuhan memberikan menurut kesanggupan. Orang ini sanggup lima, diberi lima mengembangkannya. Jangan sampai diberi tiga, tetapi tidak sanggup malah jadi gila. 
Maka Tuhan tahu persis orang itu diberi berapa. Dan kesanggupan mengembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tetapi sekalipun menurut kesanggupan itu. Hari ini dibacakan yang singkat sebagaimana kita uh, lihat di dalam uh, teks. Tak ada seorang pun yang memiliki segalanya. Bahwa dia punya semuanya. Tidak, pasti ada sesuatu yang kurang. Tetapi tak seorang pun tak memiliki sesuatu. Saya tidak punya apa-apa. Tidak, pasti setiap orang punya sesuatu. Semua orang memiliki sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kembangkan. Kadang ada anak yang iri. Mengapa temannya memiliki ini dan itu? Kadang ada orang dewasa yang mengeluh. Mengapa saya tak punya ini dan itu? Pada lihatlah. Pasti setiap orang itu memiliki sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Mungkin ada seorang memiliki paras yang cantik dan tampan sehingga menjadi artis. Tapi lihat ada orang yang memiliki kur, paras yang kurang baik. Tetapi berbakat yang luar biasa. Bisa menghibur orang, bisa menjadi komedian, bisa menjadi apa. Lihat. Ada orang yang sepertinya tak punya apa-apa, tetapi kemudian menjadi orang yang luar biasa. Karena mampu menemukan apa yang Tuhan titipkan padanya. Bukan mengeluh, tetapi bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Maka daripada mengeluh, lebih baik berusaha memberdayakan apa yang kita miliki. Daripada iri, iri itu adalah karena menginginkan sesuatu apa yang tidak kita miliki. Menghendaki sesuatu apa yang tidak ada pada kita. Maka daripada ini lebih baik mengembangkan dan bersyukur atas apa yang kita punyai. Saudara-saudari yang terkasih. Seorang bernama Tony Melendez dari Nicaragua. Tanpa tangan dua-duanya. Karena ada kelainan ketika ibunya mengandung. Karena kesalahan, kelebihan meminum obat. Tony Melendez yang tanpa tangan menjadi terkenal karena mampu memainkan gitar dengan indah menggunakan kedua kakinya tanpa tangan. Ia pernah memainkan gitarnya di depan Paus Yohanes Paulus II di Los Angeles pada tahun 1987. Paus terharu, kagum, bersyukur atas bagaimana orang ini mengembangkan talenta yang dititipkan Tuhan. Apa yang dilakukan? Dari atas podium, Paus mendekati Tony Melendez. Dia mendekati dan berkata, Tony, Tony, saya ingin menciummu. I want to kiss you. Tony melelehkan air mata. Dan ia mendekati dan dipeluk dan dicium keningnya. Siapa mengira bahwa Tony akan dicium oleh seorang yang pada suatu hari menjadi santo. Karena ia bersyukur. Ia pernah berkata, bahwa cacat tangannya justru membuatnya ia mudah dikenal dan gampang berkenalan dengan orang lain. Ia bersyukur tidak pernah menyalahkan ibunya, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ia bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dalam keterbatasannya tanpa tangan, ia berjuang keras hingga menjadi seorang misionaris yang telah menciptakan banyak lagu yang menarik. Ia pernah tampil di berbagai TV acara Amerika. Termasuk Good Morning America. Tony mendapatkan penghargaan Inspirational Hero Award. Dari Alumni Association di Miami and Branson. Untuk kategori Best New Artist tahun 1999. Apa yang lebih penting? Adalah bagaimana kita mengembangkan apa yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan jumlahnya, bukan bentuknya, bukan apanya. Tetapi bagaimana sekarang dengan apa yang kita miliki, kita mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Dengan kualitas 100%. Diberi lima, kembangkan lima. Diberi dua, kembangkan dua. Diberi satu, kembangkan satu. Bahkan diberi setengah, kembangkan setengah. Dengan setengah itu pun orang dapat mengubah dunia. Apalagi diberi lima. Orang yang terlahir cacat pun bisa menjadi misionaris, 
dan bisa menjadi orang yang luar biasa. Apalagi kita yang diberi oleh Tuhan keutuhan badan, kesehatan jiwa, raga. Allah akan menganjar apa yang telah kita lakukan untuk kemuliaannya dan demi kerajaannya dengan talenta dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Jangan berkata, berilah aku kepercayaan, berilah saya talenta yang jauh lebih besar. Tidak. Jalankan kembangkan dulu talenta dan apa yang kalian. Allah dengan sendirinya akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Orang yang diberi lima talenta. Diberi kepercayaan lebih oleh Tuhan. Mari kita menjadi hamba yang baik. Yang mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dengan penuh syukur. Talenta apa? Yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan apa usaha yang telah kita lakukan. Yang akan kita perbuat. Ataukah kita menyembunyikan talenta itu. Marilah saudara-saudari.